Hello Techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So, guys, familiar na tayo, I mean aware na tayo na yung ating Facebook cover photo or cover, I mean Facebook banner is the biggest image sa ating Facebook profile, right? So, siya talaga yung pansinin. Kaya, every time na may visitor tayo sa ating Facebook profile or page, yun ang unang-unang notice nila. So, kung halimbawa, isa kang owner ng Facebook page, and then, gamit mo siya para sa business mo at makapag-generate ng leads and later on ng sales. Or, gamit mo siya para dumami yung followers mo. Or, gamit mo siya para ma, ma in, mapalaki yung community mo kung halimbawa isa kang speaker or tutor or coach para marami ang ma-follow sa'yo and then itry yung iyong mga tinuturong style or whatever. Uh, dapat, alam mo guys kung paano i-optimize yung cover photo mo. Kasi, cover photo mo pa lang, doon, masasabi mo na, or masasabi mo na sa iyong mga audience, kung ano yung gusto mong ipahati sa kanila, regarding sa business mo, or sa brand na in-offer mo. So, for today's video, Ituturo, ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang pag-optimize ng cover photo at kung paano ito gawin. So, without further ado, techies, let's start. So, for today, guys, so, series pa rin siya ng ating Canva tutorial. So, sa mga bago pa lang po sa channel ko, uh, make sure na napanood nyo po yung lahat ng tutorial ko regarding Canva kasi para madali nyo pong masundan yung mga ginagawa kong steps. Kasi minsan hindi ko na po siya dinidetalye kung ano ba yun. Dahil naituro ko na siya dun sa previous tutorial. So, kung nasusundan nyo yung mga tutorial ko dito sa Canva, so, familiar na po kayo kung ano yung mga features na ginagamit ko. So, to proceed, dahil ang topic po natin today is how to optimize Facebook cover photo, so, first tip, make sure guys that your cover photo has the correct size. Kapag ka na-view na siya sa, last, sa laptop or desktop or mobile. And then, second tip, when designing your cover photo, dapat may connection siya dun sa business or brand mo. If business, your cover photo tells about your business. Same thing with brand. Your brand, it tells about you. At kung at dapat yung gagawin mo uh, cover photo Regarding sa business or brand mo, 
yung i-apply mo is yung branding mo. Yung halimbawa yung colors para dun sa iyong brand and the graphics na gagawin mo. Para hindi siya mag-conflict dun sa profile photo kasi as I've said dun sa previous tutorial ko guys regarding dun sa Facebook page optimization. So, ipopost ko po yung link sa description box para sa mga gustong manood after this, pwede po nilang mapanood yon Kasi, nasabi ko guys, na yung iyong profile photo sa iyong business page, it serves as your logo. So, siguro marami sa inyo yung kanilang profile photo ay nandun na yung colors na gusto nilang maging familiar yung viewers or yung customer nila na kapag nakita nila yung color na yon ibig sabihin, kayo yon yung brand na yon So, kaya dapat magkaroon kayo ng campaign for brand awareness. And then, tip number three, make sure that your Facebook cover photo is seen properly on your mobile. Kasi guys, 96% of Facebook users is through mobile devices. So, kaya dapat yung cover photo na gagawin nyo, sakto dun sa size para sa mobile users ng Facebook. Kasi may mga cover photo na ano, hindi sakto yung image nila. Like this. Ayan guys, o oh, diba? Nakikita niya sa screen ko. Putol siya. So, kailangan pang i-click yung photo or image itself para lang ma-view ng buo. So, ibig sabihin, hindi siya mo mobile friendly yung cover photo na ginawa. Kaya, today, ituturo ko sa inyo using Canva kung paano yung proper way para magawa siya ng nasa tamang size. So, share ko na guys yung aking Canva dashboard. Let's go to file and then create new design. And then, ang gagawin natin is Facebook cover. So, yun ang kagandahan ni Canva guys. Kung ano yung gagawin mong design available kay Canva and then mayroon na siyang corresponding dimension. Tulad nitong Facebook cover, so meron na siyang dimension na 2050 by 780 pixels. So, click lang natin yan. And then, dito guys, hindi ko na i-detalya yung paggawa. So, yung idea lang ang gusto kong ipakita sa inyo. So, I have here a blank sheet. So, start na tayong gumawa ng ating cover photo for Facebook. So, pwedeng ang first step ko is maglagay ako ng i uh, photo. So, for example, I have here. And then, place ko siya somewhere here. O kaya dito. Or, let's say dito na lang siya. And then, I will add text. So, yun. Depende yan sa business or brand nyo, guys, kung ano yung gagawin nyo. So, ito, tulad na sinabi ko, sample lang siya. So, example, ayan yung text nyo. And then, nakikita nyo yung red line na yan. Ibig sabihin yan, guys, ito yung ating guide. So, ginagay tayo kung nasa proper place ba yung ating nilalagay na text or images. 
So, kung mapapansin nyo dito, may box, may rectangle siya, di ba? So, ito yung ating guide para yung ating ginagawang graphics ay naka-align siya. So, meaning, kapag ito lumagpas dun sa line, ibig sabihin, pag nilagay natin siya dun sa ating, in-upload natin siya sa Facebook cover photo natin, hindi makikita yung side na yan. So, ang makikita lang is yung nandun sa may red line. So, yan ang proper way. So, para maging mobile friendly yung ating cover photo, susundin lang natin itong mga nasa yung, guide, yung lines dito. Then, kung halimbawa, um, try, isa pa lang naman, gusto ko pa maglagay ng additional elements, for example, flowers. Then guys, so, kung halimbawa may mga gusto kayong elements, you can type in in the search box. But, remember, dapat mga free lang yung ating gagamitin since we are using free version of Canva. So, for example, Huwag oh, ko nang patagalin. Okay, so, ito free. Lagay ko siya dito sa gilid. I-flip ko lang siya para nandun siya sa sabilang so, side. Okay. And then, kailangan nandun siya sa proper location niya. So, okay. Nakita niyo ulit guys yung buhet, di ba? So, ayan. So, let's say okay na siya. Tapos na. So, i-download na natin to guys. So, download lang natin. Click natin yung download here. And then, lagay nyo siya kung PNG or JPEG. It's up to you. And then, after that, just click download. But, for now, since I have my own cover photo na i-upload, So, hindi ito yung gagawin ko. Pero, same procedure lang yung ginawa ko, guys. So, ang ipapakita ko lang sa inyo is yung, ano, after gumawa ng cover photo, na meron na siyang, na nag, nakita niya na yung, yung idea kung paano siya magiging uh, fit dun sa ating Facebook page. So, yun. Yun ang gamit nung line dito, guys, na nakita nyo. So, i-group ko siya. So, ayan, guys, oh. Nasa center siya. And then, hindi siya lumagpas dun sa Uh, lines. Yun. So, yun na nga. And then, go back to my Facebook page. So, I have here my cover photo. As you can see, okay siya, guys. So, pag sa laptop and sa, sa laptop or desktop or mobile, naka-fit siya. Kaya lang, hindi siya fully optimized. Why? So, pag kinlik ni visitor yung ating cover photo, kayo guys, kung di nyo pa nagawa, so, tulad ng sinabi ko, is ilalagay ko yung, yung link sa description box below kung paano yung pag-optimize ng, paano gumawa ng Facebook page, business Facebook page, para sa mga wala pa at yung mga meron na, na, hindi alam kung paano pagagandahin. So, pwede po kayong magkaroon ng idea dun sa tutorial na ginawa ko. Ipopost ko po yung link sa description box. So, ito guys. So, kailangan yung cover photo. Meron siyang description. See? So, dito sa part na to, semi, semi-optimized pa lang siya. Bakit? Kasi wala akong call to action. So, iyon yung i-add natin. So, dun sa aking bagong cover photo, meron na siyang call to action. Ano yung call to action? So, i-upload ko lang siya, guys. So, 
I have here my new cover photo. Okay. So, nakasenter na siya. Kaya, no need na to drag or, or i-ayos i pa. So, ito guys, yung aking uh, call to action. So, yan ang idadagdag nyo doon sa paggawa nyo ng cover photo optimization. So, number one, yung cover photo nyo, dapat related siya doon sa inyong profile photo. It tells about your business or your brand. And then, yung branding nyo, which is yung inyong gamit na color palette. And then, kung halimbawa, uh, wala kayo, example lang yun sa akin, wala kayo nung mga ganito pa, so, pwede nyong ilagay dyan yung, yung services, or ano yung brand nyo, or pangalan ng business nyo, so, ganun, ganun guys. And then, yung call to action, dapat guys, pag kinlik, ni visitor yung cover photo nyo. So, sisave ko lang siya. Then, I have here my description. So, pag kinlit ko ni visitor, so, nabawa, ayan, nakalagay na, Velasco Freelancing Services. Ano kaya to? Ano yung kaya ang ino-offer niya? So, pag kinlit niya nung cover photo ko, So, ito wala siyang makikita pa, di ba? So, ngayon guys, lagyan ko siya ng description. Okay, so done editing. So, yung number one ko kanina, yung proper labeling, proper branding ng inyong cover photo. Number two, yung proper sizing para hindi siya mawala sa alignment ng inyong cover photo. Hindi siya yung ano, hindi siya putol or hindi siya nakrap pag binyo ng sa mobile. And then, number three, itong description box. So, ito dapat, may laman yan, guys. So, it tells about your cover photo. So, kung ano yung nakalagay sa cover photo nyo, yun yung description dito. So, katulad nito, nung, yung nilagay ko siya ng call to action button, ng Let's Connect. So, nung kinlit niya yan, nakita niya yung aking ino-offer na services. And then, saan niya ako pwedeng kontakin? So, ito yung aking mga links. So, ganun guys. Okay. So, now that you know how to make a cover photo and How to optimize your cover photo? Pwede nyo na siyang i-apply sa inyong mga Facebook business page. So, kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo guys yung tutorial ko, give, give me a thumbs up naman dyan. And kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa comment box. And then, sasagutin ko po kayo isa-isa. So, that's all for today, Techies. If you find this video helpful, please consider subscribing. And share nyo na din po sa mga kakilala nyo. Sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman po tayo sa kanila. So, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone.